কলামিস্ট মমিন মোল্লা মমিনুল ইসলাম মোল্লা হাতিশালায় হাতে নেই আস্তা বলে ঘোড়া নেই সিংহ দরজায় সিংহ নেই দালানগুলোই সুতো সেটি বহন করছে চারশো বছর আগের এই জমিদার বাড়িতে কুমিল্লার মুরাদনগরের জাহাপুরে এর অবস্থান বোমতি বেধত এ জাহাপুর বোমতির কলকল জেওয়ের তালে তালে এক সময় বয়ে চলত জমিদারদের গয়না নৌকা তালে র ব্যাপারে বাংলার পার ভুইয়ার এক ভুইয়া কেদার রায় নাকি বলেছিলেন মেঘনার পূর্ব পারে কোন বড় জমিদার নেই শাকের মধ্যে লবণ তুলো আছে জাহাপুরের জমিদাররা কে কি দেখবেন জমিদার বাড়িতে পৌঁছেই দেখবেন মুখোমুখি অবস্থানে রয়েছে দুটি সিন্ধ তারা আপনাকে এ বাড়িতে নিঃশব্দে স্বাগত জানাবে প্রধান ফটকে সবসময় দু জন রক্ষী থাকত জমিদারি আমলে এলে পরিচয় দিয়ে ঢুকতে হতো এখন আর সেদিন নেই রাইফেল অথবা তীর ধনুক হাতে মাথায় পাগড়ি নিয়ে কোন শিবকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবেন না বহিরাঙ্গন এবং অন্দর মহল তারাই দেখতেন আপনাকে মূল গেটে দেখে হয়তো কেউ এগিয়ে আসবেন তিনি আপনাকে মূল বাড়িতে নিয়ে যাবেন প্রথম বিল্ডিংটি তিন তলা পুরোটাই ইট সরকি দিয়ে নির্মিত এরকম আরো নয়টি বিল্ডিং ছিল দুইটি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে কিছু জোরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে বাকিগুলো ভালো প্রথমটি বাদে বাকি সবগুলো দোতলা প্রধান গেট দিয়ে প্রবেশ করে একটি মন্দির দেখতে পাবেন এটি নাথ মন্দির দুর্গা পূজার সময় এখানে ভক্তরা সমবেত হন পাশেই রো এছে দুর্গা দেবীর প্রতিমা প্রতিমাটি স্থায়ীভাবে নির্মাণ করা হয়েছে এখান থেকে সোজা চলে যাবেন অন্দর মহলে এ মহলেই বর্তমান বংশধররা বসবাস করছে এখানে দেখা হবে এগারো তম বংশধর শ্রী আশিস কুমার রায় সমরেন্দ্র রায় ও অজিত কুমার রায়ের সঙ্গে এছাড়া রয়েছেন প্রফেসর অঞ্জন কুমার রায় অধ্যক্ষ রঞ্জন কুমার রায় ও তাদের পরিবার রপুর তারাই বর্তমানে এ বিশাল বাড়িটি দেখাশোনা করছেন জমিদারদের আরও দুইটি পরিবার এখানে বসবাস করছে তবে ওই পরিবারগুলোর অধিকাংশ সদস্যই জীবিকার প্রয়োজনে ঢাকা চট্টগ্রাম সহ বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করছেন তাই তাদের কারো সঙ্গে আপনার দেখা নেওয়া হতে পারে আপনার চোখের সামনের ভবনটির দরজার ওপরে খোদাই করা লেখা তেরোশো চৌত্রিশ বন গাব্দ দেখবেন এটি তৈরি করেছেন অঞ্চন কুমার রায়ের দাদা অশ্বিনী কুমার রায় এটি জমিদার বাড়ির সর্বশেষ ভবন এর সামনে প্রশস্ত বারান্দা রয়েছে ফ্লোর থেকে ছাদের উচ্চতা চোদ্দ ফুট ছাদের নিচের অংশে কাঠের এবং লোহার তৈরি কারুকার্যময় সিলিং দেখতে পাবেন দোতলায় ওঠার জন্য সরু সিঁড়ি দেখতে পাবেন একটু ওঠে মাঝখানে দাঁড়াবে ন দোতলায় আট থেকে দশটি কক্ষ ইচ্ছে করলে ছাদ থেকে প্রায় তিন একর আয়তনবিশেষ পুরো জমিদার বাড়িটি দেখতে পারেন আঠারোশো বাষট্টি সালে বংশের লোকরা জমিদারি লাভ করেন জমিদারি শুরু করেন গৌরী মোহন তার ভাই রাম দয়াল ও কমলাকান্ত তাকে সহযোগিতা করেন তাদের অতাচিন বর্তমান তিতাস মুরাদনগর দাউদকান্দি চান্দিনা দেবীদার ও নব ইনগর বিস্তৃত ছিল নাস্তার শেষে আবার বাড়িতে প্রবেশ করুন বাড়ির বাইরের অংশের একটি ঘরে উঁচু রথ দেখতে পাবেন লোকজনের মুখে জানবেন জমিদার অশ্বিনী কুমার রায় তেরোশো চব্বিশ বঙ্গাব্দের জগন্নাথ দেবের রথ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন আপনি যদি রথ যাত্রার সময় যান তাহলে দেখবেন হাজার হাজার ভক্ত সমবেত হয় বাড়ির বাইরের অংশের সুউচ্চ দেয়াল দেখবেন একদিকে কাটা তারের বেড়া রয়েছে আকে আকে সবগুলো ভবন ঘুরে দেখুন দেখবেন কোনটা আই টাই কোনটা এল টাইপে নির্মিত সবগুলো ভবনেই সুশোভিত নকশা রয়েছে সবগুলোতে ফুলের নকশা করা হলেও একই ধরনের ফুল ব্যবহার করা হয়নি এমনকি জানালার ড্রিলগুলোতেও নকশা করা রয়েছে এ ধরনের নকশা আজ আল আর দেখা যায় না জমিদার বাড়ির লোকদের কাছে জানবেন বাড়িগুলোর নকশা তৈরিতে ঢাকার বিক্রমপুরের মিস্ত্রিরা কঠোর পরিশ্রম করেছেন এগুলো মুঘল রীতিতে তৈরি এবার প্রবেশ করুন রানী মহলে সেখানে গিয়ে রানী নন্দরানী মহামায় রায় ও শ্যামা সুন্দরী দেবীর স্মৃতি মনে পড়বে রানী মহলের সামনে একটি পুকুর ছিল উরি পুকুরের পানিতে জাফরান মিশে রানীরা গোসল করতেন এছাড়া হস্তচালিত পাম্পের মাধ্যমে তিন তলায় পানি উঠিয়ে রানীরা গৃহকর্ম সম্পাদন করতেন এবার চলে আসুন বেটরুমে জমিদারদের ব্যবহারে স্তর শৌখিন ঠাট নকশা করা চেয়ার ডায়ালি দেয়া ইজি চেয়ার কারুকার্য খচিত ফুলদানি সবকিছুই দেখতে পাবেন কাউকে চিবিয়েস করলে জানবেন সেগুন কাছের তৈরি নকশা করা আসবাবপত্রগুলো শতাধিক বছরের পুরনো এবার আনা মহলের দিকে এগিয়ে যান এখানে প্রতিদিন সন্ধ্যায় নাচ গানের আসর বসত ওই সময় ব্যবহার তদু 
একটি হাজার লাইট দেখতে পাবেন শৌখিন জমিদাররা জারবাতি ব্যবহার করতেন তবে বিদ্যুতের ব্যবস্থা না থাকায় সেগুলোতে মোমবাতি ব্যবহার করা হতো তখন কোন বৈদ্যুতিক পাখা না থাকা এ হাতে টানা পাখা ব্যবহার করা হতো এমন পাখার অঞ্জন বাবুর কাছে সন্ধান করলে দেখতে পাবেন জমিদার গিরিশ চন্দ্র রায়ের পুত্র হেম চন্দ্র রায় সংস্কৃতিবান ছিলেন তার আমলে চর্চা করে বড় ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হতো বসতরের সামনে একটি ছোট বাগান দেখতে পাবেন এ বাগানে এক সময় শোভা পেত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আনা রং বেরমের ফুল গাছ উড়িষ্যা থেকে আনা গোলাচি গাছটি দীর্ঘ দিন জীবিত ছিল এখনো আছে নয়নাবিরাম পারিজাত চাপা ম্যাগনেশিয়াম ও কনক চাপা এছাড়া পৃথক ফল বাগানও ছিল এবার আপনি চলুন ডাইনিং পেশে এখানে নিয়মিত কয়েকজন পাকা রাজনী থাকত জমিদার পরিবারের সদস্য ছাড়াও খাওয়া দাওয়া করত পাইক পেয়াদা ও খাজনা আদায় নিয়োজিত কর্মচারীরা জমিদারদের ব্যবহার তর্শ্বেত পাথরের একটি পেট দেখে নিজের চোখে ধন্য করতে পারেন ভাত খাওয়ার পর ফল খাওয়া ছিল তাদের নিত্যদিনের অভ্যাস তখনকার যুগে হাত বাজার কিংবা গলির মোড়ে আপেল আঙুল পাওয়া যেত না নিজস্ব গয়না নৌকা দিয়ে চাঁদপুর বিয়ে সেখানে থেকে স্টিমারে কলকাতা দিয়ে আপেল আঙুল নিয়ে আসা হতো ডাইনিং পেশের চারদিকে চোখ রাখুন দুর্লভ অনেক কিছু চোখে পড়বে বর্তমানে আমরা পানি বিশুদ্ধ করার জন্য ফিল্টার ব্যবহার করি আজ থেকে প্রথম বছর আগেও জমিদাররা যে কতটা সব আত্মসচেতন ছিলেন তা দরজার পাশে রাখা ফিল্টারটির দিকে তাকালেই বুঝতে পারবেন ফিল্টারটির নিচের অংশে চোখ নিলে দেখতে পাবেন ছোট্ট করে লেখা রয়েছে মেড ইন লন্ডন এবার খাওয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে আসুন বের হওয়ার রাস্তায় দেখবেন একটি ছাতা তবে এটি যেন তেন ছাতা নয় রুপার হাতলের ছাতা জমিদার বাবুরা যখন প্রজাদের সু খ দুঃখ দেখার জন্য বের হতেন তখন রু জন লোক এটি বয়ে বেড়াত মূল বাড়ি থেকে বের হয়ে এবার শ্মশানে চলে আসুন এখানে সমাহিত রয়েছেন জমিদার রামমোহন রায় কৃষ্ণমোহন রায় গৌরীমোহন রায় সহ বহু জমিদার তবে হিন্দুরীতি অনুযায়ী আগুনে দাহ না করে মাটি দেয়া হয় সাধু পুরুষ কমলাকান্ত রায়কে এখানে প্রতিদিন সন্ধ্যায় মোমবাতি যা লানো হয় হিন্দু মুসলমান সবাই তাকে সম্মান করত তার ভক্তদের মুখে শুনবেন তার সমাজের সামনের পুরকুটির নাম ফেন কুকুর এক সময় বহু ভক্ত এখানে আসত তাদের জন্য ফ্রি খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা ছিল শোনা যায় তাদের জন্য রান্না করা ভাতের মার ফেলতে ফেলতে জায়গাটি গত হয়ে পুরকুটির সৃষ্টি হয়েছে সমাধি সৌত অতিক্রম করে সামনে